அன்றாட வாழ்வில் என்று முதலானந்தம் காண்பியர் என்று முதல் மனதில் எங்கும் சாந்தி நிலவட்டும் செய்ய வேண்டும் அனைத்தையும் நாம் ஆனந்தமாக செய்வதை சாத்தான் வெறுக்கிறான் நம் வாழ்க்கையை பலவிதமாக பிரித்து இந்த காரியத்தை என்னால் ஆனந்தமாக செய்ய முடியாது என்று நினைக்க வைத்து விடுகிறான் நம்மால் முடியும் ஏனென்றால் உலகில் உள்ளவனிலும் உன்னில் இருக்கிறவர் மிக பெரியவர் இயேசு அல்லது உலகம்தான் நம்முடைய மகிழ்ச்சி கடைக்கு செல்வது பயமாய் இருக்கிறது என்று இனி சொல்லாதே ஐயோ வீடு சுத்த செய்யணும் பயமும் திகிலும் நெருங்கிய உறவினர்கள் நான் எதை செய்தாலும் ஆனந்தமாக செய்வதற்காகவே அபிஷேகம் பெற்றேன் என்று அறிக்கை செய்யுங்கள் பிரசங்கி ஐந்து பதினெட்டு பத்தொன்பது மீண்டும் வாசிக்கின்றேன் உயிரோடு இருக்கும்படி தேவன் அருளி செய்த நாளெல்லாம் மனுஷன் புசித்து குடித்து சூரியனுக்கு கீழே தான்படும் பிரயாசம் அனைத்தின் பலனையும் அனுபவிப்பதே நலனும் உத்தவமான காரியம் என்று நான் கண்டேன் இதுவே அவன் பங்கு தேவன் ஐஸ்வர்யத்தையும் சம்பத்தையும் எவனுக்கு கொடுக்கிறாரோ அவன் அதிலே புசிக்கவும் தன் பங்கை பெறவும் தன் பிரயாசத்திலே மகிழ்ச்சியாக இருக்கவும் அவனுக்கு அதிகாரமும் உரிமையும் அளிப்பது தேவனுடைய அனுகிரகம் சுவாரஸ்யமானது இல்லையா எதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பங்கில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது தேவன் கொடுத்த ஈது என்கிறார் என் குழந்தைக்கு சரியாக படிக்க வரவில்லையே என்று நாம் சொல்கிறோம் நாம் அனைவருக்குமே ஒரு குறை உண்டு அனைவருக்கும் குறைவுண்டு நாம் அனைவருக்கும் குறைவு உண்டு நாம் நினைக்கின்றோம் எனக்கு மட்டும் இது இல்லாதிருந்தால் ஒன்று தெரியுமா உண்மையாக சொன்னால் உங்கள் அருகில் அமர்ந்திருப்பவரிடம் உள்ளதை நீங்கள் அடைய உங்களிடம் உள்ளதை அவர்களுக்கு கொடுக்கவும் நீங்கள் முன் வர மாட்டீர்கள் பிறருடைய வாழ்வை நாம் அடைய விரும்புகிறோம் பிறரது வாழ்க்கை நமக்கு கிடைக்கும் போது வெறும் நாம் ரசித்த காரியங்கள் மட்டுமின்றி நாம் விரும்பாத காரியங்களும் சேர்த்தே கிடைக்கும் நம்மால் கையாள முடிந்ததையே தேவன் நமக்கு பங்களிக்கின்றார் ஒரு ரகசியம் சொல்கிறேன் பெண்களே உங்கள் கணவர் அவிசுவாசியாக இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையை நீ கையாள்வா என்று உண்மையில் தேவன் அதிக நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார் நீ உன் சொந்த உணர்வுகளை உதறிவிட்டு சுய சௌகரியத்தை நாடாமல் வேறு எதையாகிலும் நினைப்பாயானால் தேவன் உன்னை பயன்படுத்துவார் முதல் நான்கைந்து ஆண்டிலேயே தேவி என்னை விட்டு போயிருந்தால் என்னவாகிருக்கும் நான் ஒன்றும் அரிய பொக்கிஷம் அல்ல நான் சொல்வது யாரும் விரும்ப மாட்டீர்கள் நீங்கள் இப்படி நினைப்பீர்கள் ஐயோ இங்க வந்து இதையெல்லாம் கேட்கணுமா தேவன் உங்களை உணர்த்துவதை எல்லாம் நீங்கள் செய்து விடுங்கள் ஆனால் வாழ்க்கையில் கஷ்டங்கள் வருவது ஒரு சாபம் என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள் என்பதைத்தான் சொல்ல வருகிறேன் தேவனே என்னை பயன்படுத்தும் என்று எப்போதும் கேட்கிறோம் அந்த நிலையில் நம்மை அவர் வைக்கும் போது அந்த விதத்தில் என்னை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று சொல்கிறோம் அங்க நான் மட்டும்தான் கிறிஸ்தவன் தேவன் உண்மையில் அதிக நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றார் என்று பொருள் உன் ஜபத்தை கேட்டு உன்னை அங்கு பயன்படுத்தவே அங்கு உன்னை வைத்திருக்கிறார் நீ ஜபக்குழுவை தொடங்குவதாக இருக்கலாம் ஆ சௌகரியமா இல்லையே பொறியியல் துறையில் பல ஆண்டுகள் என் கணவர் இருந்தார் அங்கு அவர் மட்டுமே கிறிஸ்தவர் தன்மையாக பழகினார் அருவறுப்பான ஜோக்குகளை கேட்க மாட்டார் அலுவலக புறங்குரல்களில் தலையிட மாட்டார் தனியாக சாப்பிடுவார் ஏனென்றால் அனைவரும் இவரை பலமுறை ஒதுக்கிவிட்டார்கள் ஒதுக்கப்படுவது கடினமாகத்தான் இருக்கும் நாம் மட்டுமே நல்லதை செய்வதென்பது மிக கடினமாகத்தான் இருக்கும் ஒன்று தெரியுமா அவர்கள் வாழ்க்கையில் தேவ் ஒன்றை கவனித்தார் அவர்களது வாழ்க்கையிலும் திருமண வாழ்விலும் பல விஷயங்களிலும் மற்றும் பல விஷயங்களிலும் பலவித பிரச்சனைகள் வந்தது அப்போது அவர்கள் அனைவருமே தேவிடமே வருவார்கள் தயங்கி வருவார்கள் உடனே தேவ் கேட்பார் ஏதாவது உதவி வேண்டுமா ஆமா என் மனைவி என்னை விட்டுட்டு போயிட்டா எனக்கு ஏதாவது ஆலோசனை சொல்ல முடியுமா நாம் தேவனால் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு ஒரு வாக்கியம் சொல்லவே நீண்ட காலம் பொறுத்திருக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் உங்களை நம்பக்கூடிய அளவிற்கு உண்மையாகவும் பொறுமையாகவும் இருக்க வேண்டி இருக்கலாம் கவனிக்கிறீர்களா 
மூன்று நாளைக்குள் அனைவருக்கும் பிரசங்கிக்க தருணம் கிடைக்காவிட்டால் வேறு இடத்திற்கு சென்று விடுகின்ற காலம் இது சில சமயங்களில் பிரசங்கம் அவசியம் இல்லை அங்கு இருந்தாலே அது ஒரு ஊழியம்தான் ஒரு இடத்தில் இருப்பதற்கு அபிஷேகம் தேவை தேவன் வைத்த இடத்தில் நிலையாய் உறுதியாய் இருக்க வேண்டும் காற்றடிக்கும் திசையில் எல்லாம் சாயாமல் உறுதியாய் அதே நிலையில் நிற்க வேண்டும் எனக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் உண்டு பல உதவியாளர்கள் உண்டு என்னை பார்த்து பொறாமைப்பட வேண்டாம் பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு முதலாவது இவளை சந்தித்த போது சிகை அலங்காரம் செய்பவளாக இருந்தால் எனக்கு அவள் தேவைப்பட்டால் பல வருடமாக என் அத்தை அவளிடம் சென்று வருவார் அவர்களது கூந்தலும் என் கூந்தல் போல் இருப்பதால் என்னை இவர்களிடம் புக சொன்னார்கள் ஒரு புதிய சிகை அலங்காரியை நானும் நாடவில்லை பாவத்தில் வாழ்ந்ததால் அவளும் ஒரு போதகருக்கு சிகை அலங்காரம் செய்ய விரும்பவில்லை பல வருடமாக ஒரு ஆணோடு வாழ்ந்து வந்தாள் சூதாடினாள் போதை மருந்து வியாபாரம் செய்தாள் எனக்கு நடுக்கமாக இருந்தது என்றாள் ஒன்று தெரியுமா மூன்று வருடங்கள் வாரத்திற்கு இருமுறை அவளிடம் சிகை அலங்காரம் செய்தேன் அவளுக்கு ஊழியம் செய்ய சின்ன சின்ன தருணம் கிடைக்கும் புத்தகம் கொடுப்பேன் அன்பை வெளிப்படுத்துவேன் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா நான் அங்கு சென்றாலே அங்கு உள்ளவர்கள் உணர்த்தப்பட்டார்கள் நாம் இருக்க வேண்டியவர்களாக இருக்க வேண்டிய இடத்தில் இருந்து விட்டாலே போதுமானது பக்தி பூனையாக இருக்காதே நான் நல்லவன் என்ற எண்ணம் கொள்ளாதே அங்கேயே ஆசீர்வாதமாக இரு ஆனால் அவர்களுக்கு இணங்கி விடாதே அவள் எதையாவது என்னிடம் பேசும்போது நான் கேட்பேன் நான் ஒன்றை கேட்கட்டுமா திருமணம் செய்து கொள்ளாமலேயே ஒரு ஆணோடு நீ வாழ்வது சரியா இல்லை அந்த கதையை சுருங்க சொல்கிறேன் மூன்று வருடங்கள் இதை சொன்னேன் பிறகு ஒரு நாள் தேவன் குறித்த நேரம் வந்தபோது நான் அவளிடம் சொன்னேன் டேபோரா நீ இன்று இயேசுவி இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள் இந்த வேலை முடிந்த பிறகு என்னோடு காருக்கு வா நாம் ஜபம் செய்ய போகின்றோம் என்னோடு வந்தால் மறுபடி பிறந்தால் பரிசுத்தாவி பெற்றால் அந்நிய பாஷை பேசுகிறார் எல்லோரும் கவனியுங்கள் என் மீது அவளுக்கு நம்பிக்கை மரியாதை வரும் அளவிற்கு கால அவகாசம் எடுத்தேன் என் உறுதியை கண்டாள் நான் சொல்ல வருவது என்ன சில சமயங்களில் தேவன் உங்களை எங்கே வைக்கிறாரோ அதே இடத்தில் நீங்கள் இருக்கும்படி உங்களை அபிஷேகிப்பார் அந்த இடத்தில் நாம் சலிப்படைந்தாலும் தேவனால் நம்மை பயன்படுத்த நிச்சயமாக முடியும் ஆனால் நாம் நினைக்கின்றோம் எங்காவது அசுகரியமாக இருந்தால் வேறு இடத்திற்கு மாறிவிடுவதுதான் நல்லது என்று ஆனந்தமாய் பயணிப்போம் நீ ரட்சிக்கப்பட்டால் மகிழ்ச்சி நீ மாறினால் எனக்கு ஆனந்தம் என்றே ஆனந்தம் கொள் என்று தேவன் என்னிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்டிருந்தார் அதை உங்களிடம் சொல்கிறேன் ஜாய்ஸ் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள எத்தனை பேரிடம் நீ திருப்தியாய் இருக்கின்றாய் அந்த பட்டியல் மிக சிறியதாகவே இருந்தது ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் எத்தனை பேரிடம் நீங்கள் திருப்தியாய் இருக்கின்றீர்கள் உன்னை நேசிக்கிறேன் ஆனால் நீ அவ்வளவு பேசி இருக்கக்கூடாது என்று எத்தனை பேரிடம் நாம் சொல்கிறோம் உன்னை நேசிக்கிறேன் நீ இன்னும் கொஞ்சம் பேசி இருக்க வேண்டும் நீ இன்னும் சற்று அறிவு பூர்வமா எனக்கு உதவி செய்தால் நல்லது என்றாலும் நேசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன் ஆனால் நேசிக்கிறேன் ஆனால் நேசிக்கிறேன் ஆனால் நேசிக்கிறேன் ஆனால் ஆமன் எத்தனை பேர் நான் ஒருவரை அறிவேன் அது ரொபேடா தான் அவளை பற்றி முழு திருப்தி எனக்கு நான் அவர்களில் முழு திருப்தியாக இருப்பதற்கு காரணம் ஆண்டிற்கு நான்கு முறையே அவளை நான் சந்திக்கிறேன் நாங்கள் இவற்றை பற்றி பேசினோம் இதுவே சத்தியம் எந்த குறையும் இல்லாதவர்களோடு மட்டும்தான் நாம் சில சமயங்களில் இருக்க விரும்புகின்றோம் உண்மைதானே நீங்கள் யாரோடு இருக்க விரும்புகின்றீர்கள் இது மிக அவசியமான ஒன்று நீங்கள் யாரோடு இருக்கின்றீர்களோ 
அவர்களது சுபாவங்களில் ஒன்று நிச்சயமாக உங்களை எரிச்சல் ஊட்டுவதாக இருக்கும் ஆனால் அவர்கள் உங்களை எரிச்சல் ஊட்டுவதற்கு முன் நீங்களே அவர்களை நீண்ட காலமாக எரிச்சல் ஊட்டி இருப்பீர்கள் மற்றவர்கள் என்னை சந்தோஷப்படுத்தவில்லை என்று நினைக்கின்றீர்களே நீங்கள் உங்களை யார் என்று நினைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றீர்கள் நேசிக்கிறேன் ஆனால் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனால் நீ அப்படி இருந்தால் நல்லது நீ என்னை நல்லவன் நினைக்கவை நீ என்னை சந்தோஷப்படுத்து முன்பு ஒரு காலத்தில் ஒன்றை கற்றுக்கொண்டேன் அதை கேள்விப்பட்டேன் அதை இன்னும் முழுவதுமாக கற்றுக்கொள்ளவில்லை தேவன் சொல்லும் போதெல்லாம் கற்றுக்கொண்டேன் என்கிறோம் ஆனால் இன்னும் அதை சரியாக கற்றுக்கொள்ளவில்லை என் சந்தோஷத்திற்கு தேவ பொறுப்பாளி அல்ல நானே அந்த தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும் பொறுமை என்பது உணர்வு அல்ல நமக்கு பொறுமை தோன்றுவதும் இல்லை பொறுமை என்பது நீடிய துன்பம் தெளிவாக சொல்ல விரும்புகிறேன் நீடிய துன்பம் இது புரிகின்றதா பொறுமை என்பது நீ நாம் நினைப்பதை விட நீண்ட காலமாக துன்பம் சலித்து விடும் இதுதான் பொறுமை பொறுமை எது என்று தெரியுமா காத்திருப்பது பொறுமை அல்ல காத்திருக்கும் போது என்ன செய்கிறோம் என்பது பொறுமையின் தன்மை என்னவென்றால் திருப்தியாக இருப்பது அது ஒரு பயணம் இன்றும் தேவனோடு பயணம் செய்ய விரும்பும் சிலரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன் உறுதியாய் நிலைத்திருங்கள் 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 நாம் விரும்பாத காற்று நம்மேல் வீசினாலும் உறுதியாக நிலைத்து தரித்து நெல்லுங்கள் இயேசுவின் மேன்மை எது நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் புயல் வந்தாலும் வராவிட்டாலும் நாம் தவறு செய்தாலும் நன்மையே செய்தாலும் யூதாஸ் தன்னை காட்டிக் கொடுப்பான் என்று அறிவார் அதனால் அவனை வித்தியாசமாக இயேசு நடத்தவில்லையே பேதுரு தன்னை மறுதளிப்பான் என்று அறிந்தும் அவனை உள்வட்டத்திற்குள் கொண்டு வந்தாரே மற்றவர் நம்மை எப்படி நடத்துகிறார்கள் என்பதை நினைத்தே கவலைப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றோம் நீ சந்தோஷப்படுத்தலையே நான் நல்லவன் நீ சொல்லலையே நான் சொல்வதை வீட்டில் எழுதி நாளுக்கு பன்னிரண்டு முறை வாசியுங்கள் பிறரை சந்தோஷப்படுத்த நான் என்ன செய்கிறேன் திருப்தி என்மை தேவனை கனவீனம் பண்ணுகிறது அதிருப்தியின் விளக்கம் என்னவென்று சொன்னால் துக்கப்பட்டு திருப்தியின்றி ஆத்திரத்தோடு வாழ்வதாகும் திருப்தி அற்றவர்கள் தேவனிடம் எப்படித்தான் சொல்லுகிறார்கள் தேவனே இப்போது நீர் என் வாழ்வில் செய்யும் காரியத்தில் எனக்கு மகிழ்ச்சி இல்லை அதை மாற்றுவீர் என்ற நம்பிக்கையும் எனக்கு இல்லை எல்லோரும் ஒன்றை கவனியுங்கள் ஆனால் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன தேவனை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் இதுதான் மிக முக்கியம் தேவனை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் ஜனங்களை நான் ஏற்படுத்துவேன் பூமி என் மகிமையால் நிறையும் படிக்காங்க ஆமன் இதை சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை சந்தோஷப்படுத்தும் படிக்கு உங்களால் இயன்றதை நீங்கள் செய்த பிறகும் அவர்கள் திருப்தி அடையாமல் இருப்பார்கள் என்றால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் மிகுந்த விரக்தி அடைந்து மிகவும் நொந்து போய்விடுவோம் எதை செய்தாலும் ஏன் அதை செய்யவில்லை என்று ஒரு குறை தலையை பெய்த்துக் கொள்ளலாம் போல இருக்கும் அப்படி என்றால் தேவ நமக்கு நல்லவராக இருந்து நம்மை பாதுகாத்து நமக்கு நேரவிருந்த அசம்பாவிதங்களை நமக்கு தெரியாமல் தடுத்து போடும் தேவனுக்கு எப்படி இருக்கும் என்று சற்று யோசித்துத்தான் பாருங்களேன் தேவன் மிகவும் நல்லவர் நம்மை மன்னிப்பவர் இரக்கமானவர் நீடிய பொறுமையானவர் தயவுள்ளவர் ஆனா அங்க நான் மட்டும் தானே கிறிஸ்தவ என் குடும்பத்தில் நான் மட்டுமே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கேன் 
அற்பமான காரியத்திற்கெல்லாம் அதிருப்தி அடைந்து நொந்து விடுகிறோம் உங்களுக்கு இது தேவையில்லை என்றாலும் எனக்கு தேவை எனக்கு போதித்துக் கொள்கிறேன் என் செய்தி எல்லாம் எனக்கே தேவை என் போதனை அனைத்தும் எனக்கே அவசியமாக இருக்கிறது எனக்கு போதிக்கிறேன் ஒருவரிடம் நான் சொன்னேன் தேவன் என்னை போதிக்க அழைத்தது நல்லது ஏனென்றால் பிறருக்கு சத்தியத்தை போதிக்கும்படி நான் ஆயத்தப்படுத்தும் போது பல காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள முடிகின்றது திருப்தி அற்றவர்கள் நிறைவுள்ளவர்கள் மீது ஆத்திரம் அடைவார்கள் தங்களிடம் உள்ளது என்னிடம் இருந்தால் யாருமே என்னை பரியாசம் செய்ய மாட்டார்கள் ஆனால் அவர்களிடம் இல்லாத ஒன்று என்னிடம் இருந்தால் பொறாமை கொண்டு ஏளனம் செய்திருக்கிறார்கள் இதை முன்பே கற்றுக்கொண்டே என்னிடம் உள்ள ஒன்றை பார்த்து என்னை மக்கள் குற்றப்படுத்துவார்கள் என்றால் என்னிடம் அது இருக்கிறதே என்ற அங்கலாய்ப்பினால் அல்ல அவர்களிடம் இல்லையே என்ற பொறாமையினால் அவர்களிடம் இல்லை என்றால் என்னிடமும் அது இருக்கக்கூடாது என்று விரும்பி என்னில் குறை கண்டுபிடிப்பார்கள் அதை அடைய பிரயாசப்படவே மாட்டார்கள் உங்களிடம் நீச்சல் குளம் இருந்தால் தங்கள் வீட்டிலும் நீச்சல் குளம் உள்ள ஒருவர் கூட நீங்கள் நீச்சல் குளம் வைத்திருப்பதற்காக குற்றப்படுத்த மாட்டார்கள் உங்களிடம் விலை உயர்ந்த கார் இருந்தால் மெர்சிடஸ் என்று வைத்துக் கொள்வோம் மெர்சிடஸ் கார் வைத்துள்ள யாரும் உங்களை குற்றப்படுத்தவே மாட்டார்கள் நான் சொல்வது தெளிவாக புரிகிறதா ஆனால் ஒன்று தெரியுமா என்னை கவனியுங்கள் தேவனிடமிருந்து ஒன்றை எதிர்பார்த்தால் அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பு நீங்கள் காத்து கொண்டு இருக்கும் போதே சொல்லுங்கள் பெறுவதற்கு முன் காத்திருக்கையில் அதை பெற்ற ஒருவரை தேவன் உங்கள் முன்பாக அனுப்புவார் நிச்சயமாக பிறர் ஆசீர்வாதத்தில் நீ சந்தோஷமடையும் பரீட்சையில் நீ தோற்று போய்விட்டால் அதை பெற்றுக்கொள்ள நீ இன்னும் ஆயத்தமாகவில்லை என்று பொருள் எனக்கும் தேவுக்கும் தேவன் இதை காண்பித்தார் அதை அப்படியே காண்பித்தார் உன்னிடம் இல்லாத ஒன்று பிறரிடம் இருப்பதை கண்டு நீ சந்தோஷமடையாவிட்டால் நீ விரும்புவதை தேவனிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள நீ ஆயத்தமாக இல்லை என்று பொருள் கவனியுங்கள் ஒன்றை எதிர்பார்க்கையில் காத்திருக்கையில் அதை அடைந்த சிலரை தேவன் நமக்கு காண்பிப்பார் நாம் அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்பதை அறிய நாம் என்ன சொல்லுவோம் தேவனை நம்புகிறேன் உம்முடைய நேரத்தை நம்புகிறேன் நீர் என் ஜபத்தை கேட்டீர் என்றும் நான் கேட்டது எனக்கு சிறந்ததாக அமையும் என்றால் நிச்சயமாக நீர் அதை உம்முடைய விதத்தில் உமது நேரத்தில் தருவீர் என்று நம்புகிறேன் இதற்கிடையில் என் சகோதரனுக்காக மகிழ்கிறேன் சகோதரிக்காக மகிழ்கிறேன் ஏனென்றால் அனைவருக்கும் தனித்தனியாக திட்டம் வைத்திருக்கிறீர் என்று நான் அறிவேன் எனக்கு நீர் செய்யும் காரியத்தை அப்படியே வேறு ஒருவருக்கு நீர் செய்வது கிடையாது எனக்கு செய்த விதத்தை போலவே பிறருக்கு நீர் செய்வது கிடையாது அவர்களுக்காக மகிழ்கிறேன் தேவா அவர்களை தொடர்ந்து ஆசிர்வதித்து அருளும் என்னிலும் என்னையும் என்ன செய்ய விரும்புகிறீரோ அதை செய்து முடிப்பீர் என்று நம்புகிறேன் ஆமன் ஆனால் நாமும் இப்படி நினைக்கிறோம் எனக்கு அது புரியவே இல்லையே நான் இதையும் செஞ்சேன் அதையும் செஞ்சேன் எல்லாத்தையுமே செஞ்சு பார்த்துட்டேன் அவங்களை கிடைச்சிருச்சு எனக்கு மட்டும் கிடைக்கலையே அவங்க ஏழவுக்கு ஆவிக்குரியவங்களும் இல்லையே ஆண்டவரே என் ரோமா ஆடை கதையை எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கிறீர்கள் எத்தனை பேர் அக்கதையை கேட்க விரும்புகிறீர்கள் என் சிநேகிதியின் அடுத்த வீட்டில் தான் நான் வசித்தேன் மற்ற சிநேகிதிகளை போலவே நான் அவளை நேசித்தேன் ஆனால் அவள் என்னளவிற்கு ஆவிக்குரியவள் அல்ல என்று நான் நினைத்ததுதான் தவறு முன்பு என்னை பற்றி நான் எண்ண வேண்டிய அளவிற்கு மிஞ்சி நான் எண்ணிக்கொண்டிருந்த ஆரம்ப நாட்கள் அது என் விசுவாசத்தை வைத்து என்ன செய்வதென்றும் எனக்கு தெரியவில்லை ரோமோ கோட் கிடைக்கும் என்று நம்பினேன் அப்போது எனக்கு அது அவசியமாக இருக்கவில்லை எனக்கு நல்ல சுபாவம் அவசியமாக இருந்தது ரோமோ கோட் அல்ல இன்னும் ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சி அவசியம் ரோமோ கோட் அல்ல சில சமயங்களில் நமக்கு அவசியமே இல்லாத காரியங்களை தேவனிடமிருந்து நாம் எதிர்பார்த்து விடுகின்றோம் அமன் என் மனதில் அது ஆழமாய் பதிந்துவிட்டது தேவன் நிச்சயமாக தருவார் என்று நான் நம்பினேன் ஒரு நாள் அவள் வந்து என் கதவை தட்டினாள் கையில் ஒரு பெரிய பெட்டி இருந்தது பரவசத்தோடு தேவன் எனக்கு இதை கொடுத்தார் என்றாள் பெட்டியை திறந்து காண்பித்தாள் நான் விரும்பி தேவனிடம் கேட்ட அதே ரோம கோட்டி இருந்தது 
நான் விரும்பிய அதே ரகம் நிறம் நீளம் அனைத்தும் அவள் முன் கிறிஸ்தவளை போல நடந்து கொண்டேன் ஓ கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இது ரொம்ப நல்லா இருக்கே யார் உனக்கு கொடுத்தது இது எப்படி கிடைச்சது நீ தேவன் கிட்ட ஜபம் செஞ்சியா எவ்வளவு காலம் நம்பிக்கிட்டு இருந்தே ஆனால் எனக்குள்ளேயோ கோபம் ஆண்டவரே இவளை வெளியே போக பண்ணும் என்று அவள் போன பிறகு எனக்குள்ளே ஒரு யுத்தமே நடந்தது அவள் மீது நான் மிகுந்த கோபமும் பொறாமையும் குழப்பமும் கொண்டேன் திருப்தி என்பது மாற்றமடைய விரும்பாததாக இருப்பது என்று பொருள் அல்ல ஆனால் இப்போது நம்மிடம் இருப்பவற்றில் ஆனந்தமாக இருக்க பிரயாசப்படுவது என்பதே திருப்தி ஆனந்தமாய் வாழ்க்கை பயணம் செய்வோம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் தெய்வ வார்த்தையை வாசித்து அதை கேளுங்கள் அது உங்கள் வாழ்வை மாற்றிவிடும் கர்த்தர் ஆசிர்வதிப்பார் நீங்கள் அறிந்திருப்பதை காட்டிலும் ஜாய்ஸ்மியர் ஊழியங்களில் நீங்கள் மிக முக்கியமானவர்கள் இந்த உலக ஊழியத்தை சாத்தியமாக்குவதற்காய் உங்களை பாராட்டுகிறோம் நண்பர்களுக்கும் பங்காளர்களுக்கும் நன்றி கூறுகிறோம் நாம் இணைந்து பசித்தோர்க்கு உணவும் ஏழைக்கு உடையும் தேசங்களுக்கு நற்செய்தியும் வழங்குகிறோம் உங்கள் ஜெப வேண்டுதல்களை பகிர்ந்து கொள்ள ஆதாரங்கள் குறித்து மாநாட்டு விவரங்கள் காண உலகமெங்கும் கிறிஸ்துவின் அன்பை பகிர்ந்து கொள்ள எங்களுடன் பங்காளர்களாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது ஜே எம் எம் இந்தியா டாட் ஓஆர்ஜிக்கு லாக் ஆன் செய்யுங்கள்